Habari za wakati huu ni siku nyingine. Tena ndakutana hapa ndani ya kipindi cha Medical. Tunafahamu kabisa. Umekaa tayari tayari kuweza kufahamu ni nini hasa ambacho nimekuendelea kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Dafusa Prosper. Karibu sana. Leo hii tutazungumzia ugonjwa wa IBS. Ama kwa lugha nyepesi tunaweza kusema kuwa ni mabadiliko katika utendaji kazi wa mfumo wa chakula. Sasa so, mabadiliko yapi yanatokea? Nini chanzo chake? Dalili yake lakini pia matibabu yake? Huyu hapa daktari bingwa wa magonjwa ya mfumo wa chakula, Dr. Ewaldo Vitus Komba kutoka hospitali ya Mamke iliyoko Mloganzira, anatufundisha mambo mengi kuhusiana na madaktari ya siku hii ya leo ya IBS. Kwa majina naitwa Dr. Ewaldo Vitus Komba. Mimi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha tiba na sayansi shirikishi kinaitwa MUHAS. Aa, ni daktari bingwa ndiye bobea katika magonjwa yanayohusu mfumo wa chakula. Kwa hiyo tunafanya kazi hapa hospitali yetu mpya Mamki. Lakini pia tunashirikiana pia na wenzetu wa Mwimbili. Na katika kazi yetu tunafanya kazi zote kufundisha pamoja na kutibu. Kasa katika kufundisha hii pia ni sehemu mmoja wapo ambayo tutafundisha jamii leo na topic kubwa au mada kubwa ambayo tumeichagua leo inahusu magonjwa ambayo watu wengi hawajayazoea na pengine na imani watu wengi hawajawahi kusikia ni magonjwa ambayo sisi tunaita functional disorders. Nikimaanisha kwamba ni magonjwa yanayohusu utendaji wa mifumo ya mwili lakini hayahusu uharibifu katika kiungo chochote pale katika mwili. Sasa mwili una mifumo mingi. Mimi nashughulika zaidi na mfumo wa chakula. Kwa hivyo tunasema magonjwa magonjwa ambayo tutazungumzia leo ni functional gastrointestinal disorder ni ugonjwa unaohusiana na utendaji au kubadilika kwa utendaji wa mfumo wa chakula na matokeo yake mtu anapata dalili ambazo zinakuwa kama za ugonjwa fulani irritable bowel syndrome kwa kifupi inaitwa IBS irritable bowel syndrome kwa hivyo kwa kitaalamu tunasema magonjwa yapo ya aina mbili functional na organic. Functional ni kwamba mtu anapata dalili bila kuwa na uharibifu katika kiungo chake. Hata ukipima huoni chochote lakini mtu ana dalili. Organic ni kwamba mtu anapata dalili na ukimpima kama ni mfumo wa chakula utakuta sehemu kuna tatizo labda kidonda, labda uvimbe. Lakini katika functional anapata dalili na ukipima huoni chochote. Na wagonjwa wengi baadaye wanauliza sasa naumwa nini? Irritable bowel syndrome ni ugonjwa ambao watu wengi wanaupata na unakuwa ugonjwa wa muda mrefu, chronic. Mtu anakuwa na dalili za muda mrefu. Na dalili kuu ambazo mtu anakuwa nazo mara nyingi mtu anapata maumivu ya tumbo. Lakini anapopata maumivu ya tumbo pia haya maumivu yanaambatana na kubadilika kwa upataji wa haja kubwa. Kwa mfano, anaweza akapata maumivu ya tumbo lakini ikaambatana na kuharisha. Kwa kipindi fulani, sio kila siku inaweza katokea na kuacha. Au akapata maumivu ya tumbo ikaambatana na kile watu wengi mnazoea mnasema constipation. Mtu anapata labda choo kigumu au apati choo mara kwa mara anaweza kakata wiki nzima hajapata choo. Lakini pia haya maumivu ya tumbo huwa mara nyingi yanapungua mtu akienda kupata haja kubwa. Kwa hivi hizo ni dalili kuu na watu wengi wanakuja kwetu kutibiwa wanalalamika maumivu ya tumbo ya muda mrefu, wakati mwingine anapata kuharisha kidogo, wakati mwingine anapata constipation na wanasema kabisa akienda kujisaidia anapata nafuu fulani. Kwa hivi huu ugonjwa watu wengi wanakuwa na uoga mkubwa. Wanasema kama tumbo linauma sasa je haiwezi kawa nina tatizo kubwa wakati mwingine napata kuharisha kidogo pengine nina kansa huko ndani kwa hivyo wanaangaika sana wanatumia pesa nyingi sana kutafuta ukweli lakini mwisho wa siku wanakuwa hawafanikiwi kwa sababu kila wakipimwa hawaoni na chochote 
na wengine wanafikia hatua ya kukata tamaa wanashindwa kufanya kazi vizuri wanafishindwa kufanya shughuli zao kwa hivyo ukiangalia madhara yake mbele ya safari ni kwamba huyu mtu kama alikuwa ni mfanyakazi basi atashindwa kufanya kazi yake vizuri na kuzalisha kama inavyotakiwa tuangalie nini hasa kina pelekea watu wapate hiyo IBS irritable bowel syndrome hmm? katika tafiti ambazo zimefanyika kwa miaka mingi kwa sababu hili tatizo sio limeanza leo au jana lipo miaka mingi sana na zamani watu walikuwa nafikiri labda mtu anadeka anapolalamika kwa sababu analamika lakini akienda kupimwa aonekane na kitu kwa hivyo tafiti zimefanyika kutafuta chanzo hasa ni nini. Lakini mpaka hivi sasa chanzo cha moja kwa moja hakijaweza kujulikana. Isipokuwa kuna vitu ambavyo imeona vinaendana sana na kutokea kwa dalili hizo. Kuna vitu vikubwa kama kama vitatu. Cha kwanza wanasema kwa Kiingereza uh, altered gastrointestinal motility. Maana yake ni kwamba kuna kuwa na mabadiliko ya kile watu mmezoea kuita mnaposoma mnasema peristalsis namna gani kitu kulichokula kinatembea katika mfumo wa chakula kutoka mdomoni kwenye ukoo tumboni mpaka inapokuja kutoka kama haja kubwa ile speed ya kutembea tunaita motility chakula kinakuja kinaingia kinasagwa inatengenezwa haja kubwa mpaka inatoka sasa ile speed yake katika hali ya kawaida kuna namna yake inavyokwenda speed yake ikibadilika then huyu mtu anaweza kapata dalili kwa mfano speed ikapungua sana jinsi chakula ulichokula kinavyotembea mpaka kuja kutoka kama haja kubwa ikipungua sana wewe utapata constipation badala ya kupata haja kubwa kila siku utapata kila baada ya siku tano kwa mfano tunasema altered gi motility au speed ikiongezeka sana chakula kinavyokwenda kwa sababu kinakuwa kimebeba maji na vitu vingine speed ikiongezeka wewe utakuja kupata kuharisha. Lakini wakati huo huo speed inapobadilika ile peristalsis unaweza ukapata na yale maumivu ambayo nilikuwa nasema mtu analalamika maumivu. Ukija kuangalia maumbile ya mfumo wa chakula yako sawa lakini utendaji wake ndio umebadilika. Hilo moja. Lakini sababu ya pili ni kwamba tunasema huo mfumo wa chakula jinsi ya kuhisi maumivu ile hisia ya maumivu inabadilika. Kwa kawaida hata mtu yeye akikufinya kidogo hajagandamiza sana utapata maumivu makali. Lakini hisia ikibadilika kuna watu wanasema hata akijigusa tu kwa juu kwenye ngozi anasikia maumivu makali. Kwa hivi huku tumboni pia kwenye utumbo ile hisia ya mabadiliko ya, ya maumivu ikibadilika chakula inaweza kapita katika hali ya kawaida kikigusa zile kuta za utumbo mtu anapata maumivu. Eh tunasema visceral hyperalgesia. Kwa hivyo unapata maumivu hata kwa kuguswa tu kidogo. Kwa hivyo utakuta huyo mtu analalamika maumivu kutokana na kubadilika kwa hisia za kuhisi yale maumivu kwa ndani. Na hii ni kitu ambacho kinatokana na jinsi nerves zinavyokuwa zinafanya kazi. Na ukiangalia tena hapo akijaribika kitu lakini ni utendaji tu unavyohisi kitu. Sasa hii ya kubadilika hisia ya kupata maumivu tunaita visceral hyperalgesia. Lakini sababu ya tatu ambayo inaonekana inapelekea sana haya mambo ni mambo ya kisaikolojia. Kuna watu wengi wanapata matatizo ya kisaikolojia halafu badala ya kutafuta solution nyingine yale matatizo yanapelekea mtu aanze kujisikia maumivu ya tumbo kidogo akaharisha kidogo akapata constipation tunaita psychopathology. Kwa hivi Hivi vitu vitatu ndio njia ambazo zinaonekana zinatengeneza hizo dalili za irritable bowel syndrome IBS. Na ndio maana kama nilivyosema watu wengi wakija kwetu atalalamika nina maumivu tumboni na sasa nikianza kuzungumzia hayo maumivu yanakuwa ya namna mbalimbali. Lakini wengi wanapata maumivu ya tumbo na yanasambaa katika tumbo lote na hayataelekea upande mwingine. Lakini wachache anaweza akasema kabisa maumivu yangu mimi labda nayapata sehemu ya kushoto kwa hapa chini. Na akishayapata hapa lazima atapata wasiwasi mkubwa atasema je au na kansa? 
au pengine nina uvimbe fulani au nina tatizo fulani ambalo sijaligundua sasa yale maumivu huwa yanawatisha sana na ikitokea amepata na kuharisha anasema yawezekana kabisa nina tatizo kubwa kwa hivi vitu kama hivyo wakija kwetu huwa tuwaachi tunawachunguza na tunahakikisha kwamba kila sehemu tumeangalia vizuri na tusipoona kitu tunaanza kufikiria mambo hayo kwa hiyo sasa kuna vitu vingi ambavyo vinaweza pia vingine vikachangia kuna watu wengi wamepata IBS wakikumbuka nyuma kitu cha kwanza kilichotokea pengine alipata maambukizi kwenye mfumo wa chakula pengine alikula chakula kibaya akapata maambukizi labda ya amoeba au kuna wadudu wanaitwa gayadia au infection yoyote kwenye mfumo wa chakula ikapelekea kuharisha sisi tunaita gastroenteritis baada tu ya kupona ile kuharisha sasa ile infection inakuwa sasa imechokoza hivi vitu na mtu akaanza kupata dalili zikadumu miaka hadi miaka kwa hivyo kwa kifupi watu wengi wanaokuja kwetu wanalalamika dalili sio za siku mbili au za wiki moja watu wanalalamika kwa miezi mingi kwa miaka kadhaa na wanalalamika kwamba wametembea wanawajua madaktari wengi sana lakini hawajafanikiwa kupata jibu na wanasikitika sana kila nikipima nomo kila nikipima nomo sasa naumwa nini na hiyo ndio sababu kubwa ambayo mimi nimenifanya nichague kuzungumzia hilo ili watu wakipata dalili kama hizo wanapokuja kwetu tuweze pia sasa kuwachunguza na tukiwaelekeza vizuri wasiendelee kuumia na kupoteza muda J irritable bowel syndrome IBS inakinga yoyote utajikinga vipi kama nilivyosema kwa sababu ni ugonjwa ambao unahusiana na utendaji wa mfumo wa chakula basi mpaka sasa hakuna kinga ya moja kwa moja ambayo inajulikana na ikafanya kazi vizuri zaidi lakini kwa wale ambao wameshaugua IBS kuna vitu tunaita stressors vitu ambavyo ndio vinaamsha zile dalili na wale wagonjwa mara nyingi wanavijua kwa hivyo ukishavijua vile vitu ndio at least unaweza ukajikinga navyo tunasema unaviepuka avoidance technique lakini kwa ujumla hakuna kinga ya pekee na niwakumbushe na kuwasisitiza tena kwamba kuna kitu tunaita prognosis kwamba hatima yako wewe ni nini una IBS hatima yako ni nini eh hatima yako ni kwamba unaweza ukapata nafuu kwa muda mrefu kama utazingatia ushauri wetu vizuri au unaweza ukaishi na ugonjwa kwa miaka mingi lakini huu ugonjwa hautafikia kukuua wala kukujerui na kukupa ulemavu ila tu utaishi na dalili kwa hivyo tunasema unajifunza kuishi na ugonjwa lakini utafanya shughuli zako kama kawaida utafanya kazi zako kama kawaida na wala usije ukaja kwangu ukaomba ID ya miezi sijui kadhaa kwa sababu na IBS itakuwa ni uongo. Unafanya kazi zako, unajitahidi kuepukana na zile stressors ambazo zinaamsha dalili na kutumia zile na ule ushauri wetu na inapobidi hivyo vidawa ambavyo vingine vina usingizi kama amitriptyline basi unatumia lakini unaishi maisha yako kama Mungu alivyokupangia na kitakacho kuwa ni kitu kingine wala sio IBS. sawa maabara ambapo leo hii tutakuwa tukizungumzia kipimo cha utia itakuwa naye mtaalamu kutoka maabara ya hospitali ya taifa ya Muhimbili atakuja kutuambia hatua zote za upimaji wa kipimo cha UTI kuanzia hatua ya kwanza sample inapochukuliwa kwa mgonjwa mpaka hatua ya mwisho majibu yanapopatikana ya kuwa mgonjwa ana UTI kwa leo tutazungumzia kuhusu haja ndogo ama mkojo. Kwenye sampuli yetu ya mkojo tunakwenda kupima huwa tunaangalia kichocho cha mkojo na magonjwa ya zinaa kama trichomonas vaginalis ama TV. Kwa hiyo tukishamaliza hapa tunaenda kwenye system hapa. inaitwa Jiva Laboratory Information System tunaitumia hapa Mwimbili hospitali ya taifa Mwimbili kwa hiyo nikifika hapa naingia kwenye Jiva naingia kwenye sample acceptance kifika 
Nachukua hii scanner kutokana na hii barcode hapa. Na hii scan ya. Kisha scan ni kisha lia hapo. Na ichukua. Na itiki hapa kwenye urine analysis. Sampo ya mbuyu mbonjwa. Alafu na hii accept. Hapa itaonekana kule yule mtu alie yoda kule. Itaonekana kwa mba sampo imishafika idala kitengo cha parasitology. Kwa hiyo inafanyiwa kazi. Na sampo ya idala ni kwetu. Mdo wa kufanyia kasi izizidi masama tatu. Iyo tunaita TAT. Turn around the time. Kwa mba sampo ikiingia, wakigisha ndani ya masama tatu, umeshai, umeshai jaza. Tukisha fika hapa, hii sampo ina, inaenda kufanyua sehemu ku tatu, ichi kipimo. Sehemu ya kwanza, tunaiangalia. Kwa kingereza tunaita microscopic observation. Tunaangalia sampo. Unaionaji rangi yake. Kwa kama ingine unaona hii, hii noza kusema ni clear yellow. Ni anjano. Kuna zingine zaza kaja nyekundu. Nasema blood stain. Inadamu. Sawa. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza. Ni, ni unaangalia kwa macho. Mkisha ya angalia kwa macho, tutaenda kutai dokumenti kule badae. Semi ya pili, tunaita, ine, ni, tunatumia mashine, inaitwa Eroxon, ni hii hapa. Hii inafanya, inaitwa, ni njia ki biochemia, inaitwa biochemical test, biochemia. Kwa hiyo, tukisha fika hapa, tunachukua sampuli yetu hapa, na tunatumia hizi, inaitwa med test, hii mashine inakuja na hivi vitu kabisa kwa moja navyo. Nia na zumuni la, kuang, la kufanya hivi Tunaangalia Kuna vitu vinaitwa parameters Ambapo katika hii Tunaangalia pH Katika mkojo Tunaangalia Kuna kitu inaitwa protein Hizo ndo biochemical hizo Test parameters Kuna kitu inaitwa pH Kuna kitu inaitwa protein Kuna bilirubin Blood na sukari Kwenye mkojo Mita glucose au sukari kwenye mkodi. Kwa hichi kidude, tunakichukua, nakifungua. Halafu, tunafungua sampuri yetu. Tunaingiza ichi his strip tunaita. Paka inaloa kabisa. Na muda huo huo, tunaingiza namba ya huo mgonjwa. Kwenye ichi kimashine hapa, ile namba yetu ni miambili stina moja amba tulianika kwenye kitabu kule muanzo kama nakumbuka. Halafu ID namba yake ya kune barcode tunaiandika hapa. Tukimaliza tunaiweka hii vizuri hapa. Halafu tunairuhusu hii mashine kwa kubonyeza okay. Ili hii izame. Umeona hapa inaenda sasa? Inaenda kusoma kule na scan halafu itatupa majibu. Hayo majibu tunaita biochemical test. Au testi za biochemikali. Kuna njia ya tatu inaitwa microscopic observation. Kwa njia microscopic itatubidi tu centrifuge sample. Kuna hii mashini hapa inaitwa centrifuge machine. Tunachukua tubu, hatuwezi tukaiweka yote humo hapana. Itabidi tuchukue tubu hapa. Tunaiandika namba hii miambili stina moja, mnamba mba tulipa umu idara ni kwetu. Halafu. Hapa. Ndabidi ni 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 ya humu. Kwenye ujazo. Lani. Kwa tunaiweka umu. 
tunafunga hapa Una, unabonyeza hapa kwenye play hapa kwa hiyo yenyewe itazunguka baada ya dakika tatu ndani ya dakika tatu itamaliza ita tutaifungua tutaenda kuisoma katika darubini yetu kuangalia huyu mgonjwa anasumbua na nini hasa nafungua mashine yetu hapa Sampuli yetu ni hii hapa. Na mbili sita moja niliandika namba. Sasa hii sampo, hii sampuli tukishaimaliza kusend hivi, tuna mwaga. Na mwaga hapa zinabaki hizi sediments ziko chini huko ndio zinatusaidia sisi kuangalia kama kuna mdudu kwa kutumia hii. Kama kuna kichocho, mdudu wa kichocho anaitwa schistosoma hematobium ama kuna economic vaginalysis kwa kutumia hii hapa hizi sediments au UTI kwa kutumia sediments kwa tukimaliza hapa tunaenda kwenye darubini sasa tukishamaliza ku centrifuge tumemwaga ile mkojo wa juu tunabaki na zile chembe chembe ndogo za umu kwenye huu mkojo tunachofanya tunachukua glass slide ni hii hapa tunaika slide ni kijani cha 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 glassi tunaiandika namba sababu saa nyingine zinaweza zikaja nyingi ili sije kuzitofautisha hiyo haisi kutofautisha 261 kimaliza hapa tunachukua ile sediment zetu tunai tunai mimina hapa tunai mimina hapa na tunaiweka kwa nini? Kwenye darubini yetu. Nitaangalia, nitawasha darubini yangu hapa. Nitaangalia na tukiona. Sasa hii inaitwa microscopic observation. Okay. Nishamaliza. Na kuja ku document huku. Sasa kwenye documentation kwenye kujaza hizi, tunajaza hii. Hii kuna inaitwa biochemical na ile mashine na ijaza hapa labda ulivyovipata halafu naandika na muda nilipomaliza kwa huyu mtu tuliyomuona hapa hana kichocho hana kichocho na nili yake kama inaonyesha hata hii ambayo inaonyesha iko vizuri tu kufikia hapa ukipinja ya medicounter hakina lazali matumaini yangu kwa umefurahia na umejifunza mingi kupitia mada yetu hii ya siku ya leo ya IBS mpaka wiki ijayo jina langu ni Dafasa Prosper naendelea kuangalia vipindi mbali mbali vinavyokushwa hapa Azam TV ya Azam TV burudani kwa wote Viazi vyekundu yani beetroots vinasaidia kupunguza shinikizo la damu Viazi vyekundu ambavyo hujulikana kama beetroots kwa Kiingereza ni viazi vya mimea aina ya beet na viazi hivi huwa vya rangi nyekundu vingine vikiwa vya rangi ya manjano au vyeupe. Utafiti uliofanyika siku za karibuni katika vyuo vikuu vya tiba vya Bath na London School of Medicine nchini Uingereza umeonyesha kuwa unywaji wa juisi yenye viazi vyekundu kila siku kwa watu wenye shinikizo la damu la kupanda husaidia kupangua shinikizo la damu. Viazi vyekundu vina madini ya nitrate ambayo husaidia kutanua na kulainisha mishipa ya damu na hivyo hupunguza shinikizo la damu lakini pia huimarisha kuta za ndani za mishipa ya damu. Unaweza kutumia viazi vyekundu kama juisi ya kusaga au kachanganya na matunda mengine kama maembe na kadhalika. Lakini pia unaweza kunywa glasi moja ya juisi ya viazi vyekundu kila siku peke yake au zaidi ya glasi moja kila siku kama umechanganya na matunda mengine. Viazi hivi vina madini ya potassium, chuma, vitamin A, B6 na C, asidi ya folic, protini pamoja na wanga. Pamoja na kusaidia kupunguza shinikizo la damu, faida nyingine za viazi vyekundu ni kusaidia kuongeza damu mwilini, kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kuboresha mzunguko wa damu kwenye ubongo hasa kwa wazee. I say, anza kutumia beetroot leo kwa faida kemkem kiafya. Thank you.